Stations been closed. The irony's not lost on me. I'm freezing to. E minha plantinha aqui, infelizmente quebrou o o aramezinho. Aí eu pedi mozinho, né, para poder fazer para mim a lá, gente, ó, que maravilha. Pendurar ali tem um ara, um negocinho aí. Aí eu eu vou é, podar ela direitinho. E aí agora eu vou retirar aqui algumas suculentas, inclusive essa daqui, é, tem algumas ali embaixo, ó, tá vendo? E também tem uma, algumas lá naquele canteiro, aquele caixote, que eu vou fazer um, um lugar aqui só pra elas, bem aqui, ó. Vou fazer bem aqui, ó, tá vendo? Aí eu vou plantar só as suculentas aqui, eu acho que vai ficar bonitinho, não vai? É suculentas e cacto, porque cacto e suculenta é bom porque elas é, não gostam muito de água, todas duas assim, né? De ficar moendo muito. E aí eu vou colocar e depois eu jogo areia por cima. Hum, vou pegar ali agora para fazer. Aquele finzinho de tarde, maravilhoso e mozinho dando uma voltinha de bicicleta. Relembrando os velhos tempos. Tá murcho? <risos> As plantinhas que eu vou colocar aqui vai ser essa suculenta, esse cacto, esse cacto. Isso é cacto? Cacto também, só que olha só, olha que interessante. Tá vendo que ele tem uns espinzinhos? Hum? Fura, né? Mas não fura igual esse. esse, por exemplo, que é cheio. Olha esse, olha que bonitinho. Bonitinho, mas se colocar não, hein? Fura. É, porque os, o espin dele é fininho e gruda na mão, né? É, esse aqui é um outro modelo, tá vendo? Uhum. Agora pra mim poder plantar aqui. Você quer me ajudar ou você vai passear? Com não Luna? sei, que eu tinha que passear com ela. Mas eu vou mexendo aqui, você vai lá passear com ela? Como esses, esses, esses cactos, esses aqui... Tá. Como esses cactos, ele tá aqui sem, é... Tipo lugar, né? Assim, fica só aqui... Nesses copinhos aí, por isso que eu vou pôr aqui Fazer tipo um lugarzinho pra eles Só que, gente, essa terra aqui não tá apropriada pra eles Porque, assim, essa terra tem que estar tá, assim, bem arenosa Ou seja, com areia Eu vou até pedir as meninas pra buscar areia pra mim Ô, Sofia Você lembra aquele... Onde que nós colocou aquela areia aquele dia que nós pegou? Tá ali? Oh, aí sim Já tá prontinha pra me usar hum? Eu acho que você vai ter que buscar uma rareia pra mim. Não sei se essa aqui vai dar, não. Cuidado, ó a poeira no seu rosto aí. Marronco. Amarelo. Vai ficar Pinterest. Pinterest. Pinterest, Pinterest. Você pega mais um pouquinho pra mim, se caso eu precisar, já vai estar tá aqui? Aí, ó, vai ficar uma terra mais arenosa. Aí vai se misturando, né? Porque de acordo que vai molhando, vai descendo a água. E assim, lembrando que eu não vou poder ficar molhando muito. Porque essa cacto suculenta não gosta muito de água. Tem que molhar, né? Claro. Mas não pode ficar molhando o tempo todo. Porque senão ela vira, fica toda melada, sabe? Não dá. E acaba morrendo, apodrecendo e morrendo. Aí. É bonitinho. É bom depois eu vou comprar pedrinhas para colocar as pedrinhas, vai ficar bonitinho. Essa eu vou plantar aqui, essa aqui. Essa eu vou plantar aqui no meio. E esse aqui eu vou dividir. Vai ficar bonitinho, não vai? Uhum. Pode pôr aqui no chão que se eu precisar. Eu vou começar por essa daqui, ó. Tirar aqui do, do potinho. Cadê a colher que tava aqui? Aqui um pouquinho para ela poder sair. Aí, olha, gente. Olha essas raízes. Ah, 
Ai, soltou uma mudinha aqui, ó. Outra mudinha. Ó, oh, saiu fácil. Agora chegou a vez dessa bonitinha aqui, ó. Tá muito fofinho esse cacto aqui. Eu vou tirar aqui. Aí. Olha que bonitinho. Esse eu vou plantar aqui. Deixa eu tirar esses aqui. Aqui é ir montando, sabe? Do jeitinho que achar melhor. Eu até coloquei esse aqui. Não sei se esse aqui vai ficar aqui. Aqui eu fiz uns desenhos. Vou colocar uma suculenta aqui. E chegou a hora dessa bonitinha aqui agora, ó. Que eu vou colocando ali. Vou, vou dividir ela aqui, sabe? Que é isso aqui pega muito fácil. Inclusive tem até várias mudinhas aqui dentro. Vou ver se eu vou conseguir tirar. Ó. Essas folhinhas eu vou só colocar aqui em cima. Essas que estão aqui dentro. Shadow in the dark. Left me with a burning. Summer comes and goes, they say But with you, darling, it only stays It sure is a new sunrise Forever in your life Ah, mas não é um resultado final ainda não, tá? Aqui eu só tô arrumando ainda, num, talvez eu mude alguma coisa ainda de lugar. Ai, que gracinha essa mudinha. É, mas de início tá ficando assim. Aí eu coloquei aqui algumas suculentinhas, as mudinhas, cacto. Coloquei esse cacto maior aqui no meio. Mas tem mais aqui, gente, ó, que eu vou caçar lugar aqui. Vai encher isso aqui. Aí, é... Vou caçando lugar aqui para cada um e plantando. Olha esse cacto aqui, ó, que tá aqui no meio, tá vendo, ó? Olha essa suculenta aqui, essa suculenta merecia também ficar no meio, né? Acho que eu vou plantar ela mais ou menos para cá, ó. Vou colocar ela aqui. Olha que satisfatório. Ela tava pedindo socorro aqui também já. Várias mudinhas aqui. Arrumei esse outro cacto que tava ali, ó. Aí agora eu vou caçar um cantinho pra colocar aquele aqui. Vamos ver se vai caber também, né? Esse aqui, ele é maiorzinho, ó. Tá vendo? Ai, vamos ver se eu acho um lugarzinho pra ir. Dia novo por aqui. Oi, gente. A paz do Senhor. Acho que ontem eu nem cumprimentei vocês, né? Mas vocês são sempre bem-vindos aqui nos nossos vídeos. Vocês são sempre bem-vindos aqui na Rocinha Querida. Obrigado pelo carinho sempre que Deus continue abençoando sua vida ricamente. Eu tô aqui, é, já acordei no pique. Coloquei uma roupa pra lavar ali os cachorros. Passou, foi cachorro lá, Sofia? O cachorro fica lá na porta e os cachorros ficam latindo. Olha lá como é que eles ficam. Ó. E Luna, ela fica assim, ó. Ela não vai lá pertinho, porque quando o Banzé vem de lá pra cá, se ela estiver lá perto, o Banzé morde ela. 
Porque como se ali fosse o território dele, entendeu? Então ela não pode ir lá perto, não. Ela, então tem aquela latindo só de longe, ó. Aí Sofia tá esperando os cachorros parar de latir e o outro passar pra ela ir lá jogar no lixo. Acho que se amarrar daí eu consigo jogar lá, Sofia. <risos> É, Luna, você fica esperta. Olha que mordeu, você vai ver. Amarra aí que eu vou jogar lá. Sofia com sua galinheta. A galinhazinha aqui. Aí. Aqui é bom que não precisa nem ir lá. Ó. Nossa lixeira, né? O bom é que o trator que passa aqui, ele leva tudo que a gente coloca ali. É, daqui da chácara. Quer, Não é trator mais não. Ah, é? Agora não tá passando é trator não, né? É um caminhão, né? Que o Bonzé tem mesmo. Mexe meu Como é que é? Mexe meu prefeito. Quer dizer que é caminhão novo. É mesmo, tá passando um caminhão aqui agora. Tipo esses caminhões da cidade aí mesmo. Uma, uma coisa que a gente ficou, né, Lozinha, assim, é sobre Banzé. Banzé com... O, o trator, ele não importava Inclusive ele ficava latindo o trator Quando passava ali pra pegar o lixo Agora o caminhão assim de longe Mas ele corta despistado assim, sabe? Fingindo, disfarçando Que não tá acontecendo não Ele tá com medo do caminhão <risos> Uai, o, o, esse serviço não era da ajudante? Enche lá pra mim seis baldes de brita Eita glória Vamos trabalhar, é hoje É hoje, o dia promete hoje então tá bom. Agora deixa eu falar aqui. O pessoal tá esperando você cumprimentar isso até agora. Ah, é, né? Isso é outro, né? É que on... na verdade ontem eu iniciei esse vídeo e a gente não cumprimentou, né? É. Oi, gente. Tudo bem com vocês? A paz do senhor. Ai, já cansado, já. Nem trabalhei ainda. E a palavrinha do dia? É a de sempre, né? Pedir as bênçãos do senhor pro nosso dia, pra sua família, sua casa aí, em nome de Jesus. E bora, né? Vai dar certo, se Deus quiser. Já deu. Amém. Bora lá, vou ali. Ô, Sofia, você pega o tripé lá pra mim? Tá lá na cozinha? Meu tripé é improvisado? Que eu vou ali pegar. Tem que mostrar, né? Compartilhar com o pessoal aí o que que tá acontecendo. Eita! Eita, Sofia já acorda pegando a galinha dela. Deixa ali, na, na volta você pega. Na volta você pega. Ela é mansinha.
gente, mexer com concreto aqui não é fácil não. É algo muito pesado, né? E assim, eu tô disposta a ajudar. Mas eu tenho que ir no meu limite, né, Rosi? Porque força de mulher, eu sei que tem muitas mulheres que... Inclusive, eu tiro o chapéu para aquelas mulheres que são pedreiras, que mexem com um serviço pesado mesmo. Eu tiro meu chapéu. Mas é algo assim... Por que eu tirar chapéu? Ó, admiro, admiração. Entendeu? É... Aí, mozinho, tá, se deixa eu mexer aqui, porque senão amanhã essa mesa é toda quebrada. E a galinheta? Chega pra cá, senão vai bater a enxada no seu. Cadê a galinheta? Não. Deixou ela ficar andando sozinha? Esse concreto, ele tem que estar tá mais mole, mozinho? É cremoso, não pode estar mole nem seco. Ah. Eu vejo esse dia, tá bem... Homogêneo. Homogêneo, né? Bem misturado. Esse concreto aqui a gente vai encher ali, ó. Aquelas tábuas lá. Que o mozinho colocou. Acho que essa daqui também, ó. São esses dois lados ali que a gente vai encher, né? Esse de cá e o de lá? Esse L. Esse L. Esse é o serviço que nós vamos fazer hoje aqui na casa nova? Esses dois coisas aí? Ou vai, vai encher mais? Vai depender do tempo. É mesmo, porque é bem corrido. Aqui dá pra encher hoje. Hã. Aí eu vou marcar mais tábua em outro lugar, hein? É. Aí outro dia a gente acaba de encher, né? De enquanto o mozinho vai mexendo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês ali como que ficou as plantinhas de ontem. Já vem ela com a galinheta de novo. <risos> Ai, Jesus. Hoje o mozinho saiu pra buscar cimento. Aí o carro tá fora da garagem. O que que eu fiz aqui ontem? Eu não mostrei o resultado final porque já tava tarde, já tava escuro. Vou chegar pra cá. Aí, gente, ó. Aí o meu... Não sei nem o nome desse trem, não. Tem um nome certo, né? Pra quando tem, assim, um canteiro próprio pro, pra, pra suculentas e cacto. Mas ficou assim. E eu achei que ficou muito bonitinho. Hoje o mozinho tava olhando aqui. E ele falou que também que ficou uma gracinha. As meninas também gostou. Olha esse cacto. É porque também assim, né? Ela Eu pus ontem, então ela tem que se desenvolver aqui agora pra ficar mais bonitinha ainda. Hã? E a galinha. Cadê a galinha? E esse capacete? Olha lá, ela lá, a galinha lá. E temos uma mudança por aqui também, ó. Aqui tava cheio de... Daqueles matinhos com... Com o um pé de morango, eu fui ranquei e plantei essas plantinhas aqui. Que já tava pedindo socorro dentro de um vasinho. Ela vai encher isso aqui, gente. Aí, aqui é um lugarzinho, um cantinho para essas plantinhas aqui. Eu ainda vou fazer uma limpeza aqui nessa, nessa coisa de suculenta. Também tem uns matinhos aqui também, preciso fazer uma limpeza. Aqueles matinhos que tava ali, Sofia plantou aqui nesse vasinho. Aquela água ali, Sofia colocou pra galinha. Eu vou pedir ela para tirar, porque senão acaba esquecendo. Morro de medo dos que dá dengue, né? Ainda preciso mexer nos canteiros que tá por aqui, em algumas plantinhas. E tem alguém por aqui que acabou de tomar um café. Oi, gente, é parceiro. E aí, Dora? Ai, café tava bom. Sabe o que, é que eu comi? Ah. Pão de doce. Hum. Eu faço tipo uma mistureba. Ah. Passei ketchup, depois passei maionese, espalhei, coloquei alface. Depois eu pus linguiça e batata palha, hum. fechei e comi. Nossa, Pai, então você fez um foi bom. um sanduba logo cedo? Foi. Você tá gostoso. doido. É bom demais. Tô aqui assistindo o vídeo do desafio de 50 reais. É? <risos> ai, ai. Olha lá, gente. É o vídeo do. Gelatina. Gelatina, creme de leite, essas coisas assim. E Dora tá Aí, ó, quem não acompanha o um outro canal precisa acompanhar, né, Dora? Uhum. Porque por lá a gente posta o que mesmo? Muitos vídeos legais, desafios, né, Sofia? Uhum. Compras do mês, brincadeiras, muito mais, né? E aí, falta também aqui, continuando, né? Mexer nesse lado. Mas tudo aos poucos, igual eu falei pra vocês, né? A gente tem que ir aos poucos, senão a gente não dá não. conta. A galinha de mamãe, quem não conhece, ela... É verdade! Ela tá chocando até é agora. verdade! Nós temos três galinhas garnizé, uma de Sofia, uma de Dora e uma minha. A minha é a maiorzinha de todas. E aí, quando foi ontem, nós descobriu que a galinha 
tava sumida. Quando nós foi procurar, ela tá chocando. É a, senhora, né? a minha. Aí, quando nós foi, ah, tem três ovinhos lá, lá em cima dos ovinhos. Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu acho que vai ter é, pintinho. Ai, já pensou é. se os três pintinhos saírem? Uhum. Vai ser bonitinho. Garnizé ainda? Nossa. Quer dizer, né? A gente não sabe de qual, qual quem é que vai ser o pai, qual dos galos, né? Tem um galo em garnizé e tem uns outros maiores, não sei qual que vai ser. Tem que esperar pra ver, né? A gente tem que ir aos poucos, né? A gente também não pode querer fazer tudo de uma vez, porque senão a gente endóida, não dá conta. Aí, então hoje a prioridade aqui é eu dar uma mão pra mozinha aqui, pegando aqui os baldes de concreto, entregando pra ele lá. E nas folguinhas, e nas folguinhas que ele, ele tiver mexendo lá e não precisar de mim, aí eu vou lá mexer com a outra coisa pra ir adiantando, né? Olha lá atrás do Loiano. Eita, mozinho. Vai precisar da, da pá? E bora, né? Trabalhar. Aproveitar o dia que tá com o ventinho tão fresquinho, né, mozinho? Você tá com calor? E todos esses serviços que o mozinho tá fazendo aqui na nossa casa nova, ele foi auxiliado aí por meu pai. Um beijo, seu Jula. Eu chamo ele de seu Jula. É, ele auxiliou demais, Mozinho. Mozinho também aprendeu com o pedreiro Fila, né, Mozinho? É. Que trabalhou aqui em casa. Ajudou demais. Ajudou muito. A gente não pode esquecer, né? É. Teve vários pedreiros que passou por aqui que nos ajudou demais. Também teve negão, né, Mozinho? Demais. Foi o primeiro aí que nos ajudou. Sim. Só a metade, né? Tá. Pesando, só que eu vou molhar lá também. Viu. Aí, quando você for pegando, tem que dar uma mexida aqui, a água vai escorrendo pra mim, ó. Viu? Aí tem que, tipo, toda vez que pegar, tem que dar uma juntada. Oba! Mais um ajudante. Os pintinhos tá lá na horta. Sério? Dentro Sofia da horta? Sofia tá lá, foi pegar minha galinha, agora ela tá gritando. Dentro da horta? Os pintinhos aqueles... Tá mais lá no mesmo tempo, não sobe lá. Uai, mas eu não passou. Uai, mozinho, mas... Deixa eu ir lá, eu vem. Meu Deus! Eu vim correndo, mãe. Hum, você caiu? Aquele buraco ali que você tem que costume deitar nele, que ele fez pra deitar. Ah. Eu fui lá, fiz ele, ele fez um ui! Quase, Quase que tomba. Quantos pintinhos tava lá? Esse daqui, esses dois aqui tava fora do botão, não tava na hora. Ah, e qual? Tem um lá dentro. Tem um lá? Então vamos lá tirar ele lá. Apesar... Esses dois aqui tava lá. Apesar de que eles nunca vão comer nada lá, não, porque os trem é em cima, né? Mas não pode deixar, não são as... A pessoa... Esse é... Ah, é, você coloca lá por dentro, né? É, mamãe. Hum. Não pode ficar deixando. Ai, que folgado. Porque... É hora. Porque se, mesmo que você aprendeu a entrar, né? Aí ele vai crescendo, quando ele ficar maior, ele vai alcançar a subir lá é. e vai saber entrar. Com certeza, então não pode deixar, não se acostuma. Vai lá, tira ele lá. Você tem que encurralar ele pra um cantinho. Aí ele vai sair, Dora. Ele é, ele é macho esse aí, ó. Todas vezes é macho, né? É isso, o filho Dora pega. Ainda tem um lixinho ali que eu e o mozinho juntou e tem que pegar, ó. É bom quando a gente arrumar a caçamba, já põe tudo de uma vez pra descartar. <risos> ele tá dando olé, não sei. Ele tá querendo sair. Aí encurrala ele, vai, vai. Aí, agora sim. Pronto. Aí, vocês têm que ajudar sempre a ficar de oi por aqui, tá? Se caso uhum. uma galinha, nada tá aqui dentro. Misericórdia. Uhum. Subir aí. Será que aqui, ó? Pode ser. Eles espreme. E como que é. saiu? Não sei, esses pintinhos. Os dois que eu tava aqui. Já é a segunda vez que sai. Seu pai vai ter que olhar o, o lugarzinho em que está saindo. Coloca ele lá. Aqui, ó. Não, não é não. Coloca ele aí. Daí que eles fazem igual a minha galinha, mãe. Minha galinha, ela é esperta. Ela tem esse, dois buraquinhos dela aqui. Quando a gente vai pegar ela, ela só passa aqui no buraco e ela vai. É mesmo, esse tipo espreme, né? Uhum. Oi. Oi, dona Oi, Marias. Ah, é, aquelas ali tá botando um em cima da outra. Mamãe, ó. Papai, senta esse, esse buraco parece não passar. Ele vai lá. Aham. Uhum.
Deus, gente, o primeiro concreto aqui foi finalizado com sucesso. Consegui entregar pra mozinha ali todos os baldes. E ele tá lá finalizando, ó. E só que, sim, ele tava falando aqui que vai ter que fazer a metade né, desse concreto que a gente fez aquela hora. Pra poder finalizar aquela, aquela tábua lá, ó. Falta só essa parte, né, mozinha? É. Só aquela parte. Nós enchemos ali. Ali. E até aqui, assim, mais ou menos a metade. Aí falta o outro, né? É isso mesmo, né? Ah, foi aqui, né? Segunda. Aí dá outra pra lá que falta encher. E aí, gente, glória a Deus, né? Agora o mozinho me liberou. Falou comigo que eu posso ir lá pra me poder ir mexendo com o que tiver de mexer. Tem água aqui embaixo, mozinho. E aí, eu, Dora foi tirar nas roupas lá, a gente colocou na máquina. E eu vou ver lá o que, que tem pronto pra me poder já estender. Aproveitar que não tá ventando tanto. Ó, só foi falar de vento que começou a ventar mais, né? Mas não tá ventando tanto. Igual essa madrugada ventou bastante. E, e aí eu vou aqui, a máquina tá finalizando, centrifugando. O tanquinho já finalizou, vou tirar a roupa dele e colocar mais outra ali pra bater. Deixa eu ver o andamento aqui dentro. Porque aqui em casa é assim, né? A gente tá fazendo as coisas lá, mas nós temos ajudantes. Sofia tava te ajudando aí? Ah, a Dora tá lavando as vasilhas e Sofia tá guardando as vasilhas. Tirou aqui, ó. Tirou, né? Coloca o pano aí pra perto pra você ficar pisado em cima. Aí. Gente, agora eu e Sofia tá indo ali ajudar papai, né, Sofia? Pegar. Uhum. É trabalhar lá na casa, né? Aí mamãe tá aqui passando protetor de Sofia. E olha o look dela, ó. Buzo de manga comprida. Ixi, <risos> Uma calça. E tá faltando a bota, né, Sofia? Uhum. Ela vai pular a bota. E eu não vou poder ajudar a mozinha lá agora, porque eu vou ter que editar um vídeo lá pro outro canal. Então, o mozinho vai precisar de uma ajuda e as meninas falam assim, eu quero ir lá ajudar. Então, ela está aqui vestindo. Dora tá aqui, vai colocar uma bota Sim. também. Essa bota é do pai dela, você tem que pôr uma meia, Dora. Porque senão vai suar seu pé e depois vai ficar fedendo de chuva. Põe uma meia lá. Sofia vai caçar essa bota dela aqui, que é mil e uma utilidade também. Foi lá buscar Essa daqui aqui eu tava, ó Vou ler de tá um vídeo agora E detalhe Já estendi ali aquele forro ali Eu dobrei ele, ele já tá seco já Pus a roupa ali Essas daqui eu estendi aqui dentro pra não pegar sol e não estragar E já a máquina já tá cheia ali Pra me estender de novo Acho que eu já vou estender logo antes de eu ia editar esse vídeo Pra mim não deixar aí, né Enquanto isso Já tá batendo mais roupas <risos> Você viu direitinho é, serviu foi nada, tem uns quatro dedos pra frente Mas... Mas é, Só que se essa aqui serviu melhor do que aquela ali, ó É, vocês não vão ficar já pegando muito meio. peso lá não, viu? Vocês auxiliam seu pai aqui. No que vocês conseguirem lá Pegando alguma coisa Já tem meio aqui, eu peguei outra uhum, Pois é, essa aí tá suja não? É bom que eu já vou lavar lá Hoje tarde, glória a Deus, viu? Porque assim, gente, estamos bem cansados com a correria, com tudo que a gente fez, mas feliz, contente ao mesmo tempo, porque a gente conseguiu fazer assim, basta... ai meu Deus, cadê o trem? Conseguimos fazer bastante coisas, né? E agora, no final de tarde, <risos> você já colheu? É, a gente conseguiu mexer lá na obra da casa, a gente... Dora ajudou, depois que a Laura que a gente falou pra vocês, Dora e Sofia ajudou, depois elas foram entrar dentro da caixa d'água. E eu fui editar vídeo lá pro outro canal. E aí depois eu e o Mozinho conseguimos sentar um pouquinho ainda ali na mesinha, tomou café juntos, conversou um tiquinho, pelo menos um minutinho, né? E admirando, contemplando um pouco. E só agora que o Mozinho veio aqui na horta, gente, ó. Ele veio bem cedinho. E agora de tardezinha, né, mozinha? E é isso, né, gente? Aí agora a gente vai lá colher os ovos também. E vou também é, varrer o galinheiro, porque o galinheiro tá precisando de, de uma limpeza. Já tem dias já que o mozinho não consegue varrer o galinheiro. Eu já vou varrer logo e vou entrar pra mim poder fazer janta, né, pra nós. E ainda tem as plantas pra poder molhar. Não é brincadeira não, gente. É bastante coisinhas pra fazer. 
Eu ainda vou lavar, vou tomar um banho, tô pensando em lavar esse cabelo aqui porque ele tá bem poeirado, porque esses dias mexendo lá com concreto, mexendo com a terra e também por causa da ventania, né, voa muita terra. Ele tá até mais pra cima, assim, mas, mas tá bom, né? Com esse penteado eu consigo deixar ele mais arrumadinho, eu gosto de fazer os negocinhos assim, né? E é isso, mas assim, é tão bom quando a gente chega assim no final do dia... E a gente vê que a gente conseguiu fazer tantas coisinhas e todas as coisas que a gente fez, é, a gente conseguiu dar o nosso melhor, sabe? Fazer com excelência. É bom demais saber disso. Aí, esse final de semana, eu quero é, ver se eu consigo também, né? Tirar um tempo para eu poder organizar a casa. A casa também tá precisando dar aquele grau, porque com essa ventania não para limpo, né? E aí tem que limpar tudo direitinho para ficar mais confortável para a família. E, e, mozinho, eu tô querendo abaixar aqui pra mostrar, mas eu não tô conseguindo abaixar, não, mozinho. Gente, depois daquele dia que a gente fez os exercícios, né? Minhas coxas, assim, ó, é, os músculos, né? Estão todos doloridos. Hoje eu amanheci, tipo, quando eu, eu tô fazendo as coisas, não tá doendo, igual quando não dói. Mas quando eu sento pra levantar, aí já fica dolorido demais, sabe? Aí eu ando assim, fico andando duro e depois que vai voltando ao normal, tá desse jeito. Você tá medindo aí, mozinho? Dando mais uma calibrada aqui. Todo dia, é isso aí, ó, todo dia, mas nossa, de dar gosto essa horta, viu, de dar gosto. Agora nós estamos já comendo, oi? Desligar? Ligar. Esse aqui? Todo? Liga aí. Tá pouca? E assim, o que, que eu tava falando mesmo, né? Ah, é que a gente tá consumindo da alface crespa. Ô, oh, gente, da, a, 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 pra mim, se for pra mim escolher da alface crespa e da alface é, alemã, mas... Americana. Americana. <risos> Bem alemã na minha cabeça. É, eu prefiro essa americana. Sério. Eu tenho que plantar mais é agora. Como é que é? Eu tenho que ir lá plantar mais, eu tenho que esquecer. Né? Você vai plantar fazer, agora? Fazer mais mudinha. E é o quentinho também, né? O quentinho também. Aquele lá eu tô precisando passar pra cá. Ele já tá caindo lá. Ó. Primeiro aqui eu vou catar os ovos antes de eu varrer aqui. Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Tá vendo essa vassoura aqui? Pois é, gente. Essa vassoura, ela é bem velhinha. Ela foi o item, o utensílio, né? Que eu comprei com o primeiro pagamento que eu recebi aqui do canal. E aí, na época, eu lembro, né? Que eu recebi, acho que foi 500 reais, se não me engano. E eu lembro que eu tirei o dízimo. E nesse dinheiro eu falei assim, eu vou comprar... 
alguma coisa pra mozinho, alguma coisa pras meninas e vou comprar alguma coisinha que eu tô precisando bastante aqui na chácara. E naquela época eu tava precisando demais de uma vassoura pra eu poder varrer o quintal. E eu tinha visto uma vassoura dessa lá na casa da minha sogra, de... feita de garrafa pet. E eu vi que ela varria e ela falou comigo que era muito boa. Eu falei assim, pois eu, eu quero uma dessa. Aí quando eu tive a oportunidade de ter o, o dinheiro, né? Eu corri e fui lá no centro e comprei uma botina pra mozinho, que ele tava, tipo, precisando muito uma botina. E comprei, um, acho que foi um brinquedo pra Dora e um brinquedo pra Sofia. Eu não me lembro o que que era mais. Aí eu peguei e comprei essa vassoura aqui pra mim. Olha só pra vocês verem, né? E aí, gente, eu fiquei feliz da vida que eu tinha conseguido comprar essa vassoura. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, vocês acreditam? Em relação a isso, se eu achar ele, eu vou deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário. Vocês me lembrem se eu não deixar. Mas eu fiquei feliz demais por causa dessa vassoura. E hoje, até hoje, essa vassoura existe. Só que hoje ela tá aqui no galinheiro, né? Porque ela é boa demais pra poder varrer assim. Ah, é só um, uma história que vocês... Do nada... Varrei aqui, o mozinho colocou esse saco aqui Já tava com o lixo, ele tá até um pouco pesado Aí eu peguei aqui rapidinho Ficou limpinho, né, mozinho? Assim, não ficou 100% Porque é um galinheiro, né? Não tem como ficar 100% Ainda mais A do poeira O mozinho tá aqui colocando mais Ração pras galinhas E colocando um remédio Uma mais remédio cheira Cheira, cheira, cheira. Nossa, cheira... Hum. Sorvete É, exatamente Logo que, Logo que você gosta, cheira sorvete de flocos. Como é que é o nome desse remédio? Pra que que serve? Vitamina. Ah, é vitaminas pras galinhas. Você viu aí, gente, colo ele colocando? Hum, é cheiro demais, mas hum, muito. Aí, gente, ele já vai colocando a ração, né? Você encheu os canos, os cano, mozinho? Aí, gente, essa ração já amanhã é pra amanhã cedo, vocês acreditam? <risos> Porque aí as galinhas não ficam aqui cedinha, ela já acorda e já, já vai pra comer, tranquilo. Não fica esperando a gente vir acordar e colocar, né? E elas acordam muito cedo aqui já comendo, ó. Elas acordam cedinho. <risos> pra evitar, mas... Pra evitar levantar de madrugada e já põe logo. Já põe. Na mas... verdade, o certo tem que deixar sempre cheio. Exatamente. É o certo, né? A se é. fazer... Aí. Já peguei os ossos, mas eu esqueci a quantidade que foi. Acho que foi 24, se não me engano. 24, eu já tinha contado. Já tinha contado? Aí, tá vendo? 
E pros pintote. Você vai. Esse aqui vamos deixar pra além. Ui, quase que eu caio. Pisei na cordinha aqui, ó. Nossa. Esse também já tá aqui comendo. Você vai pôr mais ração pra eles? É mesmo? Porque esse cercado aqui, na verdade, é só. Esse cercado aqui é mesmo, é só quando eles é mais novinho. Ele já tá lá, eles pulando lá já. Eita. Depois eu vou vir varrer esse aqui, mas não agora não. Vou precisar entrar pra fazer janta, gente. Eita. Depois eu vou vir aqui e vou dar uma faxina aqui no galinheiro. Inclusive, eu vou dar uma ajeitada nesses armários aqui, tudo aqui. Tem outro armário aqui também, ó, que tá cheio de coisas ali. Tem muita coisa que precisa ser jogado fora, que não usa mais. Talvez tem vidros vazios. É, ali nesse armário a gente guarda mais é sacos de ração. E aí a gente utiliza pra ir colocando lixo da chácara, sabe? Pra descartar. É, aqui em cima, gente, ó, vocês veem que tá bem empoeirado. Não tem como limpar, porque, tipo assim, é algo que sempre vai ficar sujo. Porque as galinhas sobem lá, empoeira bastante por causa da telha aqui, tá vendo? Ó, então cai muita poeira, então não tem como ficar limpando isso aqui. A mesma coisa é a tampa da, das ração aqui. As galinhas sobem, faz cocô em cima, enfim. É, a gente tem que fazer o que dá, é, assim, a gente sabe, né, que não é fácil. Então aqui mesmo tá precisando de dar uma limpeza bem dada. E depois eu vou fazer isso aqui junto com vocês, mas não vou conseguir fazer isso hoje, porque já tá no finzinho da tarde, eu já tô baqueada já. Eu vou ter que entrar pra me poder fazer a janta e ajeitar lá. Tá ventando bastante agora, viu, gente? Porque é de manhãzinha, bem de madrugada eu tava... Mas você viu a ventania que tava de madrugada? Sim, e agora começou, nem tava assim. Nem tava assim, aí começou a ventania agora de novo. E ainda bem que eu já catei um bocado de roupa, já dobrei também. Aí eu vou pegar só as outras que eu coloquei, se tiver seca, se não tiver. Vai ter que ficar lá, né? O mozinho colocou água lá. Mozinho, eu tô indo, viu? Pra me poder. Ah, deixa eu pegar o ovo aqui logo. Ah, e pra quem não sabe, esses ovos que a gente pega todos os dias já estão. Esses aqui já estão vendidos. É. Mais outros dias aqui. Como é que é? Não só esse, mas outros que nem botaram ali dentro. Já tá vendido. Tá a senhorinha ligou aqui, né, Mozinho? Querendo esse, que foi seis, seis dúzias. Dúzia. E só tinha dois, porque todo dia a gente pega duas dúzias, né? E aí, Mozinho falou, tá bom, aí você vai levar esses aqui hoje ainda pra ela? Eu vou de amanhã, que a gente de amanhã, já leva. Quatro ah, dúzias. Ah, então. Quatro ou cinco. Quatro ou cinco, o que der, né? É. Aí depois, quando botar mais, você torna a levar. E fora os que o da semana já também já são... É, já, já são compromissados Já são vendidos porque assim São pessoas que Isso. são fixas com a gente E pega toda vez Tá vendo gente? Você leva meu tripé pra mim? Ah não, dá, dá pra me levar Meu tripé é improvisado Vamos Luna, vamos Acabei de tomar o meu banho, preferi tomar banho primeiro antes de vir fazer a janta, porque a gente ia ficar tarde pra eu poder lavar meu cabelo, né? E eu não gosto de lavar meu cabelo muito tarde. Aí já lavei também, já finalizei e vou começar a fazer a janta agora. Vocês acreditam que o mozinho parou o serviço agora e entrou, vai tomar o banho agora. As meninas... Vixe, eu falei tanto agora, né? É, as meninas também já tomaram banho. É, tava gravando vídeo pra vocês lá pro outro canal... E foi um dia, assim, maravilhoso. Só tenho que agradecer a Deus mesmo, sabe? Por tudo que a gente conseguiu é, fazer no dia de hoje. Por estar vivo, pela saúde. É, por, por poder mexer nas nossas coisinhas aqui e melhorar cada dia mais, né? Então, já estamos chegando aqui ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar mais uma vez. E Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos na paz. E te esperamos no próximo vídeo. Tchau, gente. Grande beijo e abraço.